。陛下，落户也派人杀进后殿了。明白，小。段红爷，朕与你离去，给你自由。朕如此宠爱你，竟然负责。陛下，只要你肯交出玉玺，让出地位，从今以后我为帝，你为后，我们共享这万里江山口。狗贼，放下！你不过是朕后宫的一个小小侍君。你敢从未夺权，凌辱于朕？将军，我若死，又岂会伤害你？段红爷，你当真爱我？我做的这一切，都是为了为了独享。对不起，被这云昭王朝分成了太多宝，前朝、后宫，现在默默做到，我实在不能想。只可惜，王者永不居于人下。青春。当世界只剩下一片黑暗。是不是还有你陪伴？笑容渐渐穿着旧。段红叶，朕可以有三宫六院，但绝不能花心。星辰，星辰！我们老老实实的嫁进段家，还敢跟我讲段落书的财路？信不信？我给他给你叫！大少奶奶，你是何人？为何穿的如此奇异？这，这不是死了吗？大少奶奶，您怎么了？大喜的日子，您在这胡说八道什么呢？要不要我给您去叫个医生？哎，这是何处？哪朝哪代？这为什么会在这里？大少奶奶，我去告诉老夫人您醒了，您好好休息。你要想落下段落书的财路，你不嫁就是我江江家。你要是敢落下，我就将你嫁出段家。我不嫁。段家大少是个喜欢折磨人的变态，嫁给他的人都活不过半年，我不要嫁给他！你不嫁，就是我刚刚嫁过去。这门婚事本来就是你属于，你害了我吧，害了我！你竟然对他下蛋！瞎胡说！来，我老老实实的嫁进段家，敢落不下断了我苏家的财路！断了你老给妈的蛋！我脑子里的这段记忆是怎么回事？一想。还是他们哥俩，不如咱们哥俩能喝多。是是是。哎，嫂嫂子，我哥喝多了，接下来可就交给你了啊。等一下。哦，嫂子，新婚快乐，百年好合，回见。哥血战血城，我跟你一样。苏家苏白安，是疯子。要不是朕今天体力不支，你休想逃过这一劫。老太太这个太操心了，还吩咐我们过去看一看。我不管你是真疯还是假疯，现在背后。狗贼，休想！那就别怪我不客气了。
了，看一眼女高孙子的愿望，哎，实现了。你嘴，我杀你！武功这么差，这个人好像不是那个逆贼。你你干什么？你真的不是那个逆贼。什么逆贼啊？现在二零二三年了，乱七八糟古装剧看多了，把脑子看坏了。你敢辱骂朕？哎哎，舒莹，咱们结婚第一天，你就家暴我。朕不是舒未央，朕是舒清泉。你说什么？舒家觉得你不是良配，就逼着朕听见。这怎么可能？我一定会查清楚。我，我，好臊！啊！现在婚服还给你了，去找你的原配吧。告辞。舒家，敢这么愚弄我！舒清泉，你给我回来！我的孙媳妇呢？我的孙媳妇怎么跑了？段红颜，你又在使什么幺蛾子？把我的孙媳妇撵走来！我的孙媳妇要是回不来，你看我怎么……来来来来来来，您别生气，医生说能看清哎呦，我心情好了。等、哎、等，我这就去追，你好好休息啊。哎呦，我的宝贝孙媳妇儿呀，我的心好痛啊！行了，奶奶，大哥都走了，别装了。段红叶，他被妖怪吃掉了。别碰朕，段红颜，你休想带朕去喂这个妖怪！这是车，它不是活的，它吃不了你。来，你看它吃人吗？好像还挺温顺的。你别动，你老实点。你在哪？怪物就把你吃了。段红颜，你要带朕去哪？看来苏家这女的病得不轻啊！我要不顺着她，先带她去医院。陛下，您今日身体不舒服，我带您去看御医。朕今日确实产生了异象，脑子里乱得很，带朕去看看。起驾。好嘞。邓红英。这是什么坐骑？你要把你杀死！啊！导演，往下看。这个火折子为什么不烫了？你连这个都不知道是什么？他到底什么能量？陛下，您坐着。我出去一趟。道长，他到底得了什么病？他除了有点营养不良，身体没什么问题。但是这儿有大问题。能治好吗？这世上还有我张神医治不好的病？这不像你啊，段红颜，舒家给你塞这么一个假货，你就打算认下来？我劝你啊。趁现在赶紧跟他离婚
你家老太太要知道是这么个情况，一定会同意的。我刚才已经找人查过她的情况，她妈妈被她爸抛弃以后得了癌症，她为了她妈被逼离家。我要是现在跟她离婚，她娘俩一个人小孩。再说了，她变成今天这个样子，多多少少跟我有点关系。就算是有离婚，等她变好再说。不是你啊！你是不是对那小姑娘一见钟情了？陛下，咱们该回家了。段红爷、嗯，你们是不是说这种坏话？哎，陛下，您这脑子不太灵光，耳朵得好使。段红叶，你不要把这对你的宽容当做理所应当。啊啊，是是是，陛下，我跟您商量个事吧。咱们在外面能不能把这改成我呀？您怎么害怕被刺杀了呀？我给您开车去。这个地方如此奇怪。这为何会出现在此？或许跟着段红叶就能有答案。天都亮了，还不回来？不会出什么事吧？老夫人，您放心吧，红叶哥哥不会有事的。不过这个舒未央再怎么样，也不能在西风之夜耍小妮子离家出走呀。怎么，连眼药水都点到我这儿了？你以为我是段红叶？老夫人。我不是这个意思的，我们段家的事儿什么时候轮到你操心了？来人，给我送江小姐出去！那少爷回来了，红衣哥哥。等会儿见了奶奶啊，你就这么说。红衣哥哥，你去哪儿了？我可担心你了。春桃。你不是被我刺死了吗，苏薇啊，你说什么呢？我不管你是谁，我的男人都轮不到你来惦记。看见我拿着东西还不来劲，真是越发没有规矩。红叶，看他，在在这里不好，走在那一下啊。哎洋洋，我们清泉呀，是哀家唯一的宝贝。这万里江山，是哀家送给你生辰礼物。苏木，你真的愿意支持我登位吗？即便是千万人不答应，只要我清泉想要的。祖母，都给你。祖母，洋洋，你们没事就好，都一晚上没回来了，可担心死我了。奶奶，祖母回来了。乖孩子，你受委屈了。洋洋，以后红野呀、啊，他要再欺负你，你就告诉奶奶。奶奶呀，打断他的腿！奶奶，我没有，我我我什么时候？嗯，谢谢聪，不用谢，都是自家人，不客气。老夫人，你看红眼哥哥给您买了很多礼物，您就别生气了。小狐狸精，春桃，泡茶，再去厨房里面看看有什么早膳。真饿了，我不叫春桃，你以前确实不叫这个名字，嗯，是朕给你起的。我只记得当时你高兴得紧。直接跪下！你既然敢侮辱我，我不会放过你的！你撒什么野？规矩全学到狗肚子里面了！你凭什么指使我呀？我又不是你的奴婢！想当人家小老婆，你还不巴结人家正事，连这点眼力劲儿都没有！红叶哥哥，你看他
他们。今天家里没人反对，要我先走吧。那，那我先走了。嗯嗯嗯。果然贱逼就是贱逼，知道你走了吗？你就走，你真是一点规矩没有。奶奶，呃，杨洋今天跟我说他特别累，我带他回去休息啊。嗯，你也早点休息。奶奶，不去了啊！没想到啊，他们的感情这么好。嗯嗯嗯嗯嗯、你干什么？为什么不让我说话？陛下，咱俩可是一天一夜没睡觉了，您就就寝吧。卷宗，这卷宗怎么这么光滑君主论，你看得懂？朕怎么会看不懂？这么迫不及待事情，你还真是不知羞耻。说清楚。你这么勾引我，居然说我不是求职。朕从不屈居人下。你怎么又背着我欺负娘？奶奶。没看见，没看见，你们继续。奶奶，奶奶，您别走，你误会了，我我们什么都没做啊。你这个没用的东西，我生你，我还不如是个叉烧包。祖母，您来找我有什么事儿啊？下周日不是有个慈善拍卖会吗？你不是刚嫁进来，我想让呀，段红野把你带出去露露脸儿。奶奶，我另有安排。段红野。你婚前你跟那个江映雪不清不白的，那就不说了。你现在已经是已婚人士了，你可要注意你的形象。奶奶，我我心里有数。你有个……奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，医生，快叫医生！奶奶，奶奶，你干什么？有病啊！侯爷，你你对洋洋凶什么凶啊你？这多亏了洋洋救了我！哎，你这丫头还会什么医术？略懂，曾经跟鬼谷神医学过几回。中医，咱们老祖宗的东西最好啦！<笑>这个小玩意儿啊，就送给你，以后啊，奶奶的身体啊，就靠你调养了。谢谢祖母，我一定保证你长命百岁，体健安康。Sometimes I feel I've got to run away. 我说你怎么还在这儿？村民的话就自己滚出段家。没看到哥哥这次去拍卖会只带我吗？什么身份地位你不知道？你什么身份？也配叫你哥吗？你怎么又发脾气啊？空爷，都是我的错，我不应该答应陪你去拍卖会的。洋洋他都生气了，要不然这次你还是带洋洋去吧。我不想破坏你们的感情。你要是想去，你就赶快换衣服。这样穿桃伺候你吧，太晚了，真要救起
随你便。叫我、啊啊！不好意思，不好意思，我帮你擦一下。我这里。老黄爷，红爷，自从你结婚了之后，对我冷淡了许多。你是不是讨厌我了？没有。真的吗？那过几天就是我的生日了，你能不能今天拍下一个藏品送给我做礼物呀？天宇的合同是你签的。刚才奖励，喜欢什么就买。嫂子，奶奶安排我带你去拍卖会，衣服在这里，你可以直接上后面回来。好。女士你好，请出示一下您的请柬。请柬？那是什么？不好意思，如果没有请柬的话，请您立即离开，不要挡着后面的贵宾。你，他跟我一起的。恒世君，陛下，走，快走，不走就来不及了。走吧，我带你进去。陛下，请。就是绿衣，绿衣。什么时候泱泱和绿衣关系这么好了？不一个人子。劳烦绿先生把我太太送进来，咱们要不然坐。这得宽敞，我就不跟你们一起了。红爷。你跟绿恒怎么认识？你们何时过？关你何事？清泉，拍卖会时间很长的，喝点这个，味道很好，你会喜欢的。段总好凶啊！我们家清泉很胆小，你这样他会害怕的。我们夫妻之间，有你省事儿。清泉，你是自由的。只要你愿意，我会带你。诸位，请保持安静。我们接下来拍卖的是一尊云章玉玺，大家请看。现在，请大家踊跃竞拍。喜欢啊，喜欢就拍起来。好啊。一个亿。这位先生出价一个亿。红爷，你说要送我一个礼物的。十个亿。十二个亿。十二个亿，不好意思、啊，绿总，由于您在我行的资产，所以拍的这尊玉玺是我们段氏集团的。段总，恭喜！段红爷，你故意的。你好，咱们有什么事儿，有家说。段总、段太太，请您接受一下我们今天的采访吧。准备好。段总今天花天价购买了一尊元昭玉玺，请问您为什么花这么高的价钱购买呢？是这样，因为我喜欢。谢谢段总送给我的新婚礼物。段总真是大手笔啊！段太太真是好福气啊！羡慕段总对段太太这么疼爱。感谢各位媒体记者朋友关心。今天呢，我和我太太还有事情，我们就先走。老婆，上车吧。
。清泉，玉涵，你有什么事儿？清泉，之前答应送你一件礼物，这个就当做我对你的补偿吧，聊表心意。我太太我自己会送你，不需要其他的野男人献殷勤。你还是管好你自己，没有绯闻的绿大影碟，往里面坐。段红颜，你还是这么强行办到？说清楚，你别忘了你自己的身份。我不管，你扔了绿航给我的礼物，你把玉玺给我。他的礼物值多少钱？我的值多少？那我给你买。你有钱？没有，但我可以保证赚钱之后还给你。那就等你赚到钱之后再说吧。不过在此之前，你别忘了你自己是段太太的身份。我不喜欢看着你和别的男人眉来眼去。玉玺，你说后宫只有五亿，那绿红是怎么回事？你吃醋了？你少往自己脸上贴金。我是为了段家的生意。说回玉玺，一言为定。等我赚够钱了，你就把玉玺给我，然后我们就和离，两不相欠。合理。啊，对，用你们这里的话说，就是离婚。嗯，你说真的？说真的。刚才还嚷嚷着要跟我离婚啊，现在就这么迫不及待的。性骚扰。我是要拿回我的玉玺。等你赚到钱之后再说吧。我，就摸摸。好。你亲我一下。我去了。啊！郑红叶，你竟然敢戏耍朕！何人？夫人回来了，请大少奶奶下楼敬茶。我没听错吧？是他要补我敬茶吧？这个呀，是我在欧洲的时候发现这颗黑珍珠的，觉得特别适合您，所以就拍下来了。马屁精！哎呀，让你破费了啊！哎呀，你说，要不是我婆婆有病，你跟红野早就啊是一对儿了。爸，你眼睛怎么了？要不咱们去医院看看吧？你别小病拖成大病。你，那个女人怎么还没起床？哪有这样的？让婆婆在底下等着，她蒙头在楼上睡大觉，不成体统。阿姨呀、啊，您别生气啊，央央啊，可能是太累了，毕竟啊，这和人交往是很费神的。昨天啊，她和绿影帝才见了一面，这聊得特别好，这一点。我是羡慕不来的，春堂，你一天没什么事情做，只会闲聊吗？阿姨，你看看，映雪陪我说说话，关你什么事儿啊？倒是你，这会儿知道起床了，哼，知道你来了就起了，免得让你空等，还是进茶吧。你说什么？阿姨，央央，你怎么可以这样呢？就算你不尊重阿姨，可毕竟是你婆婆呢。你要干什么？妈妈警察。韩氏，你虽对我不敬，但是第一次觐见，我不能不伤你。你这个人，你你骂人呢！给我拿下吧！你别生气，有话咱们好好说，别动手。阿姨，您别生气，央央的性格呀就是这样的啊。夫人，您身上这块玉牌好像是老夫人的传家宝。啊？你你真的要送给我？小物件而已，你喜欢就拿去，不必行。啊，清泉知道你喜欢，可以送吧。
。哎呀，这虽然你这个人嘛，说话倒是不中听，但是人还蛮大方的嘛。啊，那我这个婆婆呢，也就不跟你一般计较了。只要呀，你别给我找事儿，咱们婆媳是可以好好处的嘛。阿姨。你怎么能？哎呀，映雪，谢谢你送我的珍珠戒指啊！你说你跟红野这也算是有缘无分，哎，不如你做阿姨的干女儿。阿姨，那是他送的。我和阿姨关系这么好，送点小礼物怎么了？不会这样，你都要嫉妒吧？我会嫉妒你送假珍珠。什么？你说这东西是假货？映雪怎么可能送我假货？舒清轩，你污蔑我！红爷，你看他。我不懂什么，你别问我。这可是映雪从欧洲专门带回来的深海黑珍珠，那就试试。哎，我的珍珠！舒清轩，你干什么？这很贵的。妈，你侵权肯定不是有意的。这样。以后我给你买一个更大、更好的。天然海水珍珠是不会蜕皮的，刮下来的只会是珍珠粉，而这一颗蜕下来的是皮。真的？假！假东西、啊！竟然敢拿假珍珠来骗我！我还准备下午带着他跟几个太太喝下午茶呢。你是纯心想让我出丑是不是？你你，给我滚出去！以后没有事儿。不要在我跟前碍眼！滚！阿姨，红爷，这一定是有误会的，我回去查清楚，给你们一个解释。我，我先走了。看来嘴甜也不是什么好处。还是你好啊，至少你不会骗我。六三，我们和平相处，只要你不生事，我会把你当做长辈，好好照顾。听着你这话，怎么这么别扭啊？不过呢，你以后好好尊敬我这个婆婆，我自然也不会亏待你。你可以放心，重道行。有事吗？这是我的书房，怎么我不能来啊？嗯。舒清泉，你把我们全家，我妈妈、我奶奶哄得一愣一愣。到我这儿对我爱答不理，你这欲拒还迎的手段还挺厉害的啊！别闹了，真太忙，事情呢就去躺好，这忙完了会来处心你的。舒清泉，知道了，正着就去沐浴啊！你真把我当宠妃了啊！你就会开，不关。淋浴器你玩不明白，你还能干嘛？我现在会，你可以出去。出去。出去。朕从不屈居人下。你邀约了江月雪，丢下我。江家对我有恩，我答应过江月雪的父亲，要照顾好她。滴水之恩，当你却相告。但是大晚上，断断没有让一个大男人独自出去的道理，所以，我陪你去。好，我先上去，你去停车。停车。谢谢你，丽香。客气。
，怎么还不来呀？你这个贱，拖住红叶狗，要不然红叶哥哥绝对不这么管孩子。背后骂人，我怕被真粉嘴吗？怎么是你？你这个做奴婢的生病了，我当主子的，当然过来关心关心。不侵权，我要撕了你的嘴！放、啊、开！你啊啊！跟我动手，死不了。你们在干什么？他这下是真的生病了，你好好照顾他。你都把他打成那样了，你回去就别跟我生气了。红叶，我真的好难受呀！我现在头晕耳疾，喘不上气来，我觉得我要死了。我不舒服呢，我帮你叫医生。我也不是医生，你给我说没用。是我，他们都是庸医，我只要你陪我。正好，我呢略懂一事，不如我帮小姐姐看看。你帮她治治吧。啊！我不要，他们都打了我，他们杀了我了，我也不要。行了，你也别害怕了，他医术特别好，奶奶的病都是他治。啊！不行，我不要，我不要。你要是不治，我就死。别乱动！是我能动了，啊啊啊！好痒啊啊！什么为什么我好痒呀？啊！对了，忘了告诉你，啊、我呢看病是要收费的，一百万一次。我不会给你一分钱的。啊、那你就找个人来救你吧。啊、提醒你一下、嗯，这个呢是我的独门点穴手法，除了我，普天之下没有人。你快替我解释！一百万，赚到钱了。厉害！这就是钱票了，这能换钱吗？你们的钱庄在哪儿？亲我一下，我就告诉你了。邓红叶，你放肆！嗯。哎，好了，别闹了，没带去，我就走。这样就可以用了吗？嗯。这个。这是什么？这个呀。这个是手机，这上呢有我的电话号码，你看，你只要有事打这个电话就能找到我。啊。那手机的钱你就记在账上，等我赚到钱了就会一并还给你的。你放心，我不会拖你太久的，毕竟我们还是要离婚的嘛。啊，你就这么想跟我离婚？不是。哎，别去了，那我是个记者。哦。这个贱人，小姐，您别生气了。段总心里都是您，和段总又是青梅竹马的情分啊。你说的也对，我这个贱人刚刚坑了我，我绝对不会放过他的。不是说他最近缺钱吗？那不如咱们。楚小姐，您说像您身材这么好，我们的摄影师肯定都会特别喜欢。哎
，这边，请吧，美女，来吧，来吧。你说你来都来了，你别着急走啊！让开，我是为了你好。哟，还挺啊。不过呀，就是喜欢这种，无所谓。还有更辣的。李湘，不算，别打，我我再也不敢，我再也不敢。平阳，你怎么来的挺快呀、啊？不，张小姐，你可放开他，我可真让他给冻结吩咐。你胡说什么你？你谁是这么做的？红爷，我没有。啊啊！红爷，你救我！红爷，我带他去聊一下，放心，不会死。你说，这个世界上真的有犯了错误可以讨我惩罚的人吗？你要干什么？你干什么？红爷，红爷！警方的人已经到了。警察来了。你说，你会做几个来呀？红爷，我错了，我求你不要让我去做了，我错了。江一雪，做错事情的人就应该受到惩罚。这件事情受害者是杨洋,洋，你说我没用。杨洋,洋，仇我已经报了，我们吧，带走。哎，放开我！你放开我！为什么不把他交给警察呢？如果你想，我可以。君王一言九鼎，哪能出尔反尔呢？苏小姐，之前他们已经犯了好几起相同的案子了，但就是因为没有证据而无法立案。举手之劳。不愧是段太太啊！段太太当代侠女，降龙从范。范总，好福气啊！崔小姐，这是给你的。这是，是吗？这是之前报案人悬赏的奖金，一共五十万。谢谢啊，太感谢了，太感谢了。有你真好。就剩这点零用钱，看给你高兴。积少成多嘛。你干嘛？这些钱先给你，所以。你能不能让我摸摸我的玉玺，宝宝？你再等我几天，我一定会带你回家的。啊！你既然这么喜欢他，不如就先拿。对不起啊，吓着你了吗？没有，你这是怎么回事？我从小就有头疼病，一犯病就会发疯，也查不出来是什么病。之前有个道士跟我讲，我这是邪淫入体，需要找一个生辰八字是羊年羊月羊时羊克的女子出席，所以才会选上你。所以奶奶根本没有生病，而是为了隐瞒你的病情。我说的重点是这个吗？那你什么意思？啊？别人都很害怕我
，我只要一犯病，他们不管再喜欢我，都会离开我。你真的不害怕？如果你害怕，我可以放你走。你打不过我，也不会伤到我。我呢，一拳就可以把你打晕。舒心泉，你这个人真的是……我就当是你夸我了。我向来很好，只是你眼瞎而已。清泉，我说话就说话，别动手动脚。我不想离婚了，不行，我们也许……我，我不想听。之前是我做的不够好，让你失望了，我会今后试着对你好的。清泉，或许，是想征服起。一起生活。陛下，段将军，送上他用军过去了。陛下，他说的是只有我才变成这样。又是他吧？等我。什么一生一世一双手，连一个都不是个小。王爷，你和天宇合作不顺的事儿，我听说了。你也知道，江霞和天宇关系很好，只要我爸一句话就能搞定的。然后呢？我爸一直想让你娶我的，所以……所以你用天宇的合作威胁？我我不是这个意思。我目前天宇的原总只是和我单方面对接，我我真的只是想帮你。江一雪，我段红野再怎么样都不会靠一个女人做事，你以后不要再联系我了。哎，别怪红野，我们不是青梅竹马一起长大的，能不能再给我一次机会啊？江一雪。别再让你失望，有看功夫了。放开！好，段红叶，你不用一碗水端平。反正我们也会离婚的，你去安抚好你的心疼宝贝就行。你吃错了，你听我解释好不好？江一雪给我打电话，是为了公事，不是为私事。他是为了公事，还是为了睁眼今天做的好事？段总，你手眼通天，不会不知道我被人骗去拍照片的事情是谁指使的吧？他给我打电话，真的是为了公事，而且江雪已经知道错了，原谅他。不能，但是总裁和江家青青出双入对，疑似好事将近，段太太将要换人。看来三毛，你可千万别着急。这一看就是假的，你别信，在我心里啊，你是我唯一的嫂子。真的。天木，嗯，来坐坐。我呀是特地过来告诉你，你呀是我特定的段家的孙媳妇儿，不是什么阿猫阿狗啊都能代替得了的。苏木，我不会放在心上的，您不用担心。还不止这些，你呀要对红颜呢多点信任，我的孙子。我了解，他不是那会出轨的人。嗯，奶奶说的对，我觉得我大哥就是木头了一点。嗯，我知道了，我会相信他的。你呀是最乖了，但是不要在家老闷着，这样呀容易胡思乱想。今儿呢，让暮云带着你出去逛逛。嗯、这张卡、啊、你拿上，你看上什么就买什么。谢谢祖母。奶奶，我能不能买些我喜欢的呀？那得听你大嫂的，嫂子，多吃一点啊。段太太，这些衣服都非常适合您，您都可以试试看。我试一下这件。等等，这件衣服我要了，包起来。这件衣服我嫂子先看呀。打扮好看也得有人看吧。最近呢，红野天天都在陪我。你打扮再娇艳，又有谁看呢
你穿衣服、脱衣服都是为了给男人看，而我不一样，我是为了取悦自己。如果这样想，你能舒服一点，那是最好的，免得你夜夜独守空闺，变成一个怨妇。这天底下男人多的是，不至于。但如果把这件漂亮的衣服给了你，那就真的太可惜了。给这家店老板打电话，他们家所有的衣服全卖。你，你哪的钱呀、啊？哦，不会是用红野的吧？斗红野的就是我，夫妻共同财产共享，身份不同，想必你也体会不到包容的情况。你，老大，搞定了，以后这家店都属于。以后，他是我们店里不受欢迎的客人，本店所有的衣服不许卖给他一件。对对对，这就把衣服给您包好，这件衣服送给你了。店里的每个员工都可以挑一件，这是我给他们的赏赐。谢谢段太太。看到没有，送人都不卖命。舒清泉，你这个贱人！嫂子，你刚才太有，你没看到江映雪那个表情啊，太精彩了！嫂子，你简直就是我的偶像啊！离我远点，口水都快喷我脸上。哎，咱们喝珍珠奶茶去吧。好啊，好啊。珍珠奶茶，奶和茶，还有珍珠啊。好。你去帮我买呗，我尝尝。好吧。我去楼下随便转转。那我又是见你。啊！大爷，这可是一千多年前的古董，这当时可是放在元昭女帝最爱钱的花瓶。这东西可是我太太太太太太奶奶给我传下来的，您瞧好了啊！买不了吃亏，买不了上当。元昭女帝，那不是我用的东西。放心，大爷。绝对保真！我的医院上从来不摆青瓷花瓶。不是，你个小姑娘渣渣的，什么呀？去，这玩意儿去。小姑娘，你也会古董鉴定？不懂，但是我就是知道这个花瓶是假的。别以为你是个女的，我就不敢凶你。我告诉你，你再敢打扰我做生意，你信不信我打的你满地？你打不过我。听我说。哎，闺女。哎呦呦呦！啊，美女美女美女，我错了，我错了，我我再也不敢卖假货了。哎，您饶了我吧，别再让我看见你出来招摇撞骗。好，谢谢谢谢。哎，你这瓶子送您了，大爷。哎，小姑娘，你看这花瓶。严总，没想到这么巧，在这儿也能遇到您呢。这花瓶啊，魔法的是惟妙惟肖。我很好奇，您怎么看出来这个花瓶是假的呢？我真的不知道，我就是能看出来。那你还有这本事呀、啊？正好我家里面有很多的古董，不如跟我一起过去吃个饭，就当做我对你们之前的感谢了。泱泱啊，你要是猜的呢，就说是猜的，别在元祖面前耍什么小聪明，否则被拆穿了，丢脸的可不止你一个人了、啊。丢的又不是你的脸，你上菜下料什么？谢师不公。那好，请。喂，红叶哥哥，我见到袁总了。但是有件事情你别生气啊，泱泱跟着袁总去他家了，说是要帮着袁总鉴定古董的。我担心他万一搞砸了，咱们跟了这么久的合作案，他……算了，我换个位置，我去接你。舒未央，这一次看你怎么丢脸！没想到苏小姐泡茶技术也这么好。袁总，我夫人多有打扰了。原来苏小姐是段太太呀，段总真是有福气啊。袁总，你还是叫我苏小姐吧。最近工作太忙了，都没空陪我太太，她都有小情绪了，情绪而已。<笑>小夫妻嘛，我跟我太太年轻的时候啊，也经常吵架。谁给你进去的？回家再说吧。<笑>我们今天都有打扰，我们就先回去了，咱们改天再谈。啊，红叶哥哥，咱们今日难得来袁总这里，可以谈谈合作细节的。泱泱，你要是想回去的话，你可以先回去的。你放心，我会照顾好红叶哥哥的。你还真是个好奴婢呀，上赶着伺候着。你，好了好了，都不要吵了。今天呢，我也不想工作。哎，不如这样。
，你们几个还跟着我一起看一看我的藏品。确实不公，严总，早就听说您藏品无数的，今天是我有眼福了。马屁精，那几位就跟我来吧，请。来这边看看，袁总，您真是藏品无数呀！您这些都可以开一个古董藏品展了、啊。过奖过奖啦，都是些普通的小玩意儿。哎，你说话注意点啊！泱泱好像对古董很有研究嘛，不如你看看这里哪件古董最值钱呀？猜对了有奖吗？你怎么做什么都和钱搭边呀？真庸俗。嗯，上不了台面。哎，江小姐，你别这么说呀、嗯。我挺喜欢舒小姐的这种直爽的性格的。啊，不如这样，我跟段总呢，赌上一局。你想怎么赌？如果舒小姐赢了，那她所拿的那件藏品呢、啊，就归她了。但是，如果舒小姐输了，我听说前几天段总拍得了一件原装玉玺，那就把这件玉玺呢，输给我吧。我一定会赢的。你知不知道，他一直想要我的原照玉玺，你这不是直接送给他？你就这么不信任我吗？还是说我一定会输？你就做吧。原照玉玺要是没了，到时候你可别求着我，哭着跟你赌。原照玉玺是我的，我怎么可能输？丫丫，我劝你专心一点，那可是价值十二个亿的，有你什么事儿啊？你，苏小姐。在这一炷香烧完之前，如果你找不见那件藏品，那么你就输了。钱。哎，来。苏小姐，你确定是这幅画？幺幺，你要是输了的话，那可是价值十二个亿的原招玉玺。或者你现在就认输，然后给袁总说几句好话求饶，我相信他一定不会为难你的。你也是这么觉得？我记得答应让你赔，就付得出这代价。况且我老婆也不一定会输，是吧，袁总？我虽然很羡慕你们二人的恩爱，但是这次啊，我不得不说，舒小姐。输了，这幅画只不过是元昭女帝时期一个名不见经传的画家所作，是我平时卖古董的时候的天头，根本不值钱。你真的这么认为，袁总？你的古董收藏家不会是花钱买来的吧？哦，请舒小姐请教。麻烦你帮我准备一盆热水、小刀还有毛巾。好的，来人，把这些都给我备齐。几位请看，上面这幅画名不见经传，是为了保护下面的图。这是唐王，墨梅图。这的确是墨梅图。没想到我平时拿来作为天头的画下边，竟然藏着价值三亿的墨梅图。袁总，不可能的，这不可能！你再仔细看看。我绝对不会看错的。这次啊，我输了。苏小姐，你赢了。这幅画呢？你拿去吧，那就恭敬不如从命了。我就说了，我一定不会输。时间不早，咱们也不打扰田总休息。我很喜欢舒小姐，等下次咱们合作签约的时候，一定要让舒小姐在场。那是当然，舒小姐。哎哎、那那我就不送了。袁总，价值三个多亿的古画，就真让唐昊拿走了？不急，舍不得孩子，套不到狼。这个袁昭玉玺一定会是我的。段红英，你能不能帮我把这幅画卖了？这个值三个亿呢。你
集的东西，还不错。那你能不能原谅我，让我搬回家住啊？我什么时候不让你回家睡了？那是你家，你想回来还能把你赶出去、啊？那你看你，我一回家你就给我弄脸，我一去床上睡，你就抱着枕头去书房睡，那你说跟赶我有什么两样呢？好吧，以后不这样对你。那我是不是可以？可以什么？是不是可以在车上和你？段红叶，我现在还没有彻底消气呢，不要得寸进尺。送我回家。洋洋回来了，你来干什么？最近需要个投资，这不来找亲家来聊一聊吗？我说你们家怎么回事？再小门小户的人家，也不至于刚结婚就上门打秋风的吧？自己解决，别给家里添麻烦。陈清泉，你别以为你嫁给了段红叶就能脱离我的掌控。哼，你乖乖的照我的意思做，让段红叶拿钱给我投资，否则，否则怎么样？你给我松手，否则会见不到你个病秧子的妈妈的。我警告你，你要再敢威胁，我会让你对你女儿彻底消失。你，你敢？你给我松手、啊！怎么不小心摔倒了？我会帮你叫救护车的。段红野，你老婆娘家也太过分了吧？这才结婚几天就上门捞钱，还以为是乞丐呢。啊。这事儿不需要您管，如果洋洋有需要，他自然会找我去替的。再说了，咱们现在不都一家人吗？你们，你们一个一个都帮他说话。我是你妈还是他是你妈啊？你什么时候对我这么孝顺？不是你们千方百计要让我结婚的吗？我好不容易结婚了，那不得千方百计保住老婆呀、啊？那老婆跑了怎么办？哎呦，娶了媳妇忘了娘的东西。我生你啊，真不如吃一块叉烧。妈，我告诉你，你这个媳妇不是什么安分的人，连好字没吃呢。段总，我新娱乐的绿红绿先生想要邀请夫人参演他的新电影。以后但凡是绿红找夫人，全都我去。是。舒清泉，你把衣服穿上。你搞什么？你脸红了？你什么时候变得这么纯情？你别逼我弄哭你。你不是在公司吗？为什么突然回来找我？嗯，这是给你的零花钱，你不要介意我妈跟你说什么。你们娘家那边如果有什么事情，嗯，但是你不要找那些乱七八糟的工作就行。张秘书的事情，哎呀，其实不用解释，你拿去用就好，只要别去做那些乱七八糟的工作就行。我不缺钱，也不要你的钱，我自己会赚的。天域的合同已经签了。这是合同的提成五百万，你要是真不想要，那我就给江一雪，反正他一直那个。哎，我要，这是我的东西，凭什么给他？原则那边说了，三天之后举办晚宴，邀请我们夫妻俩一起去。嗯，知道了。嗯，你怎么还不走？咱们能结婚这么久。是不是应该把最后一步也进行？奶奶可是一直想让我们给她生个孙子。嗯，好啊，那你先去洗澡，我在床上等你。衣服不错，你床上这也等我吧。急什么？先去。嗯。嗯嗯。其实你也不用这么害羞，咱们
，本来就是夫妻了嘛。收信权，有你啊！段总，听说这次和天宇合作是段太太一力促成的，您对段太太有什么想说的吗？我们夫妻一心，相互扶持，感谢段太太的乡里默。段总和段太太的感情真好。那么前段时间你和江映雪小姐出生入队，外界传言段太太将要换人，你就此事有什么解释？江映雪小姐呢，只是我的普通朋友，我的段太太，自始至终都是我手里紧紧握住的这一位。谢谢大家。敢抢我的男人，我一定不会放过你的。段总跟段太太今天晚上真是出尽了风头啊！明天的头版头条一定是二位的。袁总说笑了，天运和段氏集团的合作才是明天的头版头条。段太太真会说话呀！来，我介绍个人给你们认识一下。清泉，好久不见。我太太最近在备孕，喝不了酒，她的酒我喝了。段总管可真严啊！我要是结婚了，一定不会控制欲这么强。即便是夫妻，也应该有自己的一点私人空间啊。等绿先生结婚了再说。哦，你要是结婚了，我和我太太一定会送你大红包的。原来你们都认识呀，真是巧了。叔，其实啊。我今天把绿领地叫来，介绍你认识，是想让段太太出演我旗下的一个文物科普类综艺，想以文物为原型，以真人演出的形式啊，来诠释这个文物，给观众啊科普一下文物背后的故事。这很有教育意义。清泉，你愿意参加吗？给钱吗？只要段太太愿意啊，这个好说。我给你这个数，五万，五百万，我可以。我不同意。我自己的事情你自己做主。袁总，抱歉，我们有事情先回了。告诉你，段总，我希望你再考虑考虑。段总，清泉他有自由选择权，他不是你的外物，他是我的妻子，我们的家事，很能不同。放心，交给我啊。好的，厉这个本子写的真的很好，云笑一乐。嗯，等一下。喝咖啡呢？刚才看什么呢？让我看看。玉红，你死了也不行，我是绝对不会让清泉跟你出去拍戏。段总，清泉他可以自己选择，他喜欢的事情，你不能干涉他。段红野，我要赚钱，我自己的事情自己做主。你这件事情绝对没商量，我是绝对不会让你跟绿红合作。你凭什么决定我的人生、啊？朱清泉，你没钱我可以要，但是你想在外面抛头露面，绝对不可能。在我们那边都是女人养男人的，男人负责在家里面洗衣服、做饭、带孩子。那照这么说，从明天开始你也不要再出去上班了。明天你，段红野，你不要以为你自荐整戏，我就会答应你。你说什么？我说错了嘛？你不就是想用男色勾引我？这招你早在一千年前就用过了。你别以为你在这儿装疯卖傻，我就会松口。你好好在这房间清醒清醒。我才不听你的呢！由不得你。我操！鬼啊！别别别！干什么？是我，你瞎叫什么呀？老王，你这大半夜不睡觉，还要想我在转悠什么的，吓死我了！奶奶。
。这几天雨水大，房间里面湿气重，用沉香去去湿气。<笑>你这孩子，吴氏呀是不会来找我的，怎么有事儿你就直说，是不是那个红爷又欺负你了？我想求您让我去参加一个古董科普类的综艺。什么？你要当明星，要在电视上露脸，那怎么能行？我们段家呀，还从来没有这件事情。我不是为了当明星，我是为了弘扬老祖宗的文化传统。您之前不是说咱们华夏的东西就要传承下去吗？我希望更多的人能通过古董去了解历史。<笑>那你一定要去吗？奶奶，我承认我是有私心的，我想有自己的事业，有自己的目标，我不想做一个每天在家里等着段红颜回来的怨妇。可是，奶奶。您放心，我一定不会丢在你的脸的。好，我答应你。但是在去之前，你得答应奶奶两件事情。奶奶，您说，别说两件事，十件、百件，我都答应你。这第一件事呀，只要我活着，你一定不能和段红颜离婚。好，我答应你。那第二件事呢？第二件事，那就是你和红颜还没有圆房吧？在去中医之前，和红颜把房圆了。我也不指望你现在就给我马上生孩子，但是至少你让我老太太有个盼头。这好，你去准备吧。我今天晚上叫红爷的早点回来。您找我？嗯，来。嗯。综艺的事儿啊，我已经知道了。奶奶，洋洋他不是故意的，他只是不懂娱乐圈的这种潜规则，我已经拒绝了，他不会接那个综艺的。我呀，已经答应洋洋了。奶奶，您怎么能破坏咱们段家的规矩？你是在意他打破规矩，还是被更多的人看到？害怕别人跟你抢啊，奶奶，您在说什么？红叶，你的占有欲太强了，这样呀，叫喜欢你的人会更快的离开你。奶奶，这件事情我会自己处理的。到底该怎么办呀？一会儿该怎么跟段红叶开口？舒清泉，你在厕所里待了两个多小时了，你到底怎么了？你再不出声，我进来了啊！哎，别别别，你别进来！我只是泡澡睡着了，我马上就出去了。给你十分钟，赶紧出来！我害羞什么？又不是没洞房过。段红叶。此生此世，你想要的一生一世一双人，正都没我我今晚睡什么？哎，不是，睡睡睡吧。段红叶，你跑什么？你很胖吗？你你你你你知道你自己在干什么？当然是做夫妻间该做的事情。你这么费尽心思的勾引我，是不是就为了上综艺啊？什么叫勾引啊？我们本来也是夫妻啊！你昨天不是还说我冤枉？还是说段总今天不行了？舒心泉，这可是你自首。你干什么？你怎么了？你还凶？我现在去洗澡。你要这个，就是我到底在想什么？
，明明是你先勾引我的，可到下一步，你又不敢。顾清泉，你想什么呢？难道我喜欢山田吗？袁总，你真的愿意帮我吗？可是您不是很喜欢舒未央吗？我喜欢的只是袁昭玉喜。只要你能帮助我拿到我的心头好，我自然也会帮助你成为段太太。可是那尊袁昭玉玺一直在红雨的书房里。我根本就进不去啊！明天段红野要带着袁昭玉玺来片场，到时候你只需要……你好，这个您先交给我吧。等拍摄完了呢，我会给您原封不动的还回来的。那我这次的角色是什么？您这次的角色呢，是一个野心勃勃的孤女，虽然是个配角，但是戏份可不少呢。您稍等一下，我一会儿把剧本给您拿过来啊。谢谢啊。哎，等一下，原装女帝时期只有彩瓷，没有青瓷，你这个道具不对的。感谢。啊。哎，马桶千万不能放在寝宫里，还有这个刀，这个是普通侍卫的刀，女帝是不会用它的。哎，好的好的，楚小姐懂得真多，谢谢啊。哟，央央啊，你说人家后勤组小哥哥那么辛苦，你还在这里鸡蛋里面挑骨头，要是闲着没事的话，你去那边把厕所扫了。既然你这么心疼的后勤的兄弟们。那不如你去帮帮他们？怎么可能？我可是女主，拍一集五百万呢，怎么可能干那些低贱的杂活？幺幺幺，刚刚不是还一口一个小哥哥吗？现在就看不起人，未免太残忍了吧？你你竟然这么跟我说话！江映雪，江映雪，你怎么还在这里摸鱼啊？起来，记住了吗？导演，都怪他，气得我把台词都忘了，我不要跟他演戏。你又想跟你演？什么闹什么闹啊！你们除了吵架，能不能干点正事啊？还有你。你的戏做好了吗？导演，明明是他的错，你骂我干嘛？我不演了。江映雪，你跟我耍大牌是吧？你不要以为我不敢换了你啊！导演，他不演，我演。哎，谁说我不演的？我现在就可以开始。现在就可以开始了。嗯，时间紧，任务重，清场清场啊！你也就是一个恶毒女配，别妄想着可以演女主。你啊，先记住台词里的重点。你，开始拍摄了。导演。我看一下剧本。Action！ 太后娘娘疯了！苏晴，苏晴，你快看啊！导演，你喊他干嘛？会酝酿情绪呢。别管一动不动像木头似的站着，叫酝酿情绪啊！我是有微表情和眼神的，是内心戏。你笑什么？你行你上。导演，演女主五百万一集。是五百万了，你要能演好，千万都给你啊，祖宗。好。嗯。哇，这不就出丑吧你？出丑。导演，这可是段总殿下的人。他平常我说了算呢。陛下，您是九五之尊，怎可亲我？您太有事。是你杀了我。身为帝王就应该断绝情爱，有了情爱就有了弱点，这是为君大义。成为帝王就要成为这样的傀儡，我宁可不要。您太棒，如果还不下去，我定会亲手废你。怎么样，国师？真像一个帝王。真
，终于只剩下一颗石头。段总，您怎么来了？王爷，是来看我的吗？演的太好了，真没想到你能演这么好。红野，你别生气了，演戏就是这样的。泱泱可能是控制不住自己的情感吧，所以说在娱乐圈有很多人才出轨的。你闭嘴！红野，你。段总也来了，呃，您别介意啊，一入戏就容易控制不住感情。我怎么会介意？我太太这么优秀，我为她感到骄傲的感觉。泱泱啊，没想到你的演技这么好啊！段总，我决定，我的女主角就用泱泱来演了。红野，我是女主角。段总，要是女主角不是泱泱的话，那我不拍，你请高明吧。导演，让导演说一句，我会重新再给你安排。泱泱啊，快去换衣服，一会儿造型师给你做造型，时间紧，任务重，加油！加油！告诉我。段红野，既然你无情，就别怪我无义。你对我这么好，就不怕江夜雪吃醋吗？你是我老公，我不对你好，对谁好？那我是不是应该奖励你？我这里很好，你很差，我想要的。如果我说那样的事情我真的做不了，你还会为我良心动摇？这从不取经营的下。你要是不信你，我也挺高兴的。舒小姐，你衣服换好了吗？造型师已经到了。我们夫妻两情，你害羞什么？咱们还是先出去找，不然一会儿就会找不到你，要放心了。我是你，又不是经理，你怕什么？那你可要好好表现。不然我随时都能希望你。你说什么就是什么。我们还要继续吗？段总，不好，我在浴室找不见了。什么？这么贵重的东西怎么能丢呢？对不起，对不起。玉玺呢？哎，莹莹，你别心急啊，一定会找到的。最后一个碰玉玺的人是谁？导演，是这把古董和一个道具放在门口呀，要不是我发现了，就丢了怎么办？舒清雪，你放什么风啊？真正的玉玺在哪？什么真的假的？我好心拿给你们的，你还这样对我，你放了我！红颜，你们救救我！他们把我杀了！一定要帮他，别做傻事。这样只会对你不好。你先放手。红爷，杨洋不仅冤枉我，他还对我使用暴力。又是这张。江一雪，你请快把朕的玉玺交出。在车里。嗯、是这个吗？这个是真的，红野，我错了，以后不能不理我，我只有你了。我是因为吃醋才这么做的，不是因为我太爱你了，红野。江映雪，这次我不起诉你，换你当年救护车。咱俩两清。红野，你回来！杜红野，你不能这么对我。舒服吗？再重了一点。啊、舒心娟。叫的这么荡漾，是在勾引我吗？段总，这么容易就被勾引啊？怎么，我被我自己老婆勾引，有什么不对吗？倒是某些。什么时候才能完成他段太太的义务啊？义务？什么意思啊？听不懂。舒清泉，你故意的吧？你别以为我不知道，你都已经答应奶奶跟我圆房了，你准备逃到什么时候？可是最近有好几个剧在找我拍戏呢，而且。我的钱呢也快攒够了。当初你不是说要离婚吗？离婚？我不离婚。你是我老婆，谁敢记，我就弄死人。但当初是谁说的？不离婚谁是狗？嗯，王老板。
我来事情啊。等一下，等我拍完戏。那你总得给我喂点好的吧？你不能做了我事故吧？洋洋啊，等一下最后一场战争戏要打斗的哦，要不我给你找几个替身，你拜拜造型。那不是弄虚作假吗？我这不是担心你吗？你现在可是我的心中宝贝哦。不用替身，我想亲自还原云庄女帝的一生。好。我支持你。我很久没有见到过像你这样敬业的演员了。我相信你，一定会红的。加油！元昭女帝，你已经中了我的埋伏。束手就擒的话，可以饶你一次。看你尚有几分自信，可以让你当我的上下签。杨洋啊，我简直是太爱这部戏了，这部戏肯定爆的。天鹏，天鹏，天鹏，啊，辛苦了，辛苦大家。谢谢段总，段总一直陪着我。接一个，接一个，接一个。天鹏，段总和我娘打狗粮了。杨洋记得，今天晚上。一定要带着家属来哦！一定。晚上见。晚上见。大家好，第一杯。哎，大家都辛苦了啊！第一杯，来，干杯！干杯！杨洋，我敬你一杯先吧。开心。对啊，开心嘛！我跟你们说，我们这一季能够这么完，完完全全就是靠杨洋神一样的演技，我们这个戏一定会大爆大爆大爆大爆大爆！杨明，你太让我敬佩了。我觉得你作为演员真的太优秀。你知道最让我震撼的是什么？就是你的打戏，真的太真实了，完全没有像在演哦，就好像真的会功夫一样。哇，好像真的学了好久功夫一样。你是不是本来就有功夫功底呀、啊？哇，你那个样子就像是，就像是，就像在天上飞一样，你知道吗？上次你的事情真不是我一个人能相信的吗？来来来，我们一定要一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来我不回去，我还要跟他们去去喝。这，这整个元宵最能喝了。是不是？哎，你别吐啊！我去给你找垃圾桶，千万别吐。哎呀，苏清泉，我一会儿再让你喝酒。不是你去，我让你喝，也没让你喝那么多呀、啊，我让你吐的。这是洗澡水啊，不是酒。哇，清醒一点。方红叶，你对我江映雪，你为什么还要来招惹我？你去跟江映雪结婚吗？这就是你今天喝多的原因，是清泉。你说错了。我才没有，我无所谓，我不跟你们计较，我无所谓你们拥不拥抱，关我什么事情？江映雪要出国了，她说要见我最后一面，那个不是拥抱，我不爱她。我只想跟你拥抱，我只想跟你笑，只想跟你做朋友。没事吧？你你腰酸？哎，没事，我帮你揉揉。胖，嗯，你这个情况呢，是属于练习乳酸堆积，只要你保持一定的运动量，然后多锻炼，就不会酸了。我怀疑你在开车。我这呢？是在跟你探讨学术问题。段老师很懂啊。啊，你们这些门口趴墙角的，下个季度所有的收入全部扣百分之二十啊。所有的收入
所有的办法我都试过了，我甚至说我要离开他，但我也还是不上套。我已经没有办法了，你不能不管我，你不能不管我。爸，我说，你干的，我没办法了，我已经完全失去红颜了。既然段红也跟我们，那就从。苏清泉入手吧。苏清泉是谁？我都忘告诉你了。苏清泉是代替苏未央代下的，现在也该正主出现了。姐姐，让我病好了，我一直在找你。你是不是不肯把红叶还给我了？我才是他真正的妻子。段总，您知道您现在的妻子是代替苏未央嫁给您的冒牌货吗？苏清泉小姐，请问您知道您现在正在骗婚吗？段总，您是否会和苏清泉小姐离婚，迎娶真正的苏家大小姐吗？我今天呢，就正式的告诉各位媒体记者，我从头到尾都知道我的妻子到底是谁，不需要诸位好心来提醒你。不论清泉是什么身份和地位，在我心里，她永远都是我的妻子。可是舒清泉是个骗子，舒未央才是您真正的妻子。段总，您这是为了段家的声誉而将错就错吗？你是这么一不乐，你污蔑你妻子，造谣重伤段氏姐，你等着老祖宗穿了。段总，你这是在威胁我吗？怎么威胁人呀？你先别说。你妈抢了我妈的男人，你还想抢我的男人？你说，该不该死？就不敢对我怎么样的，能不能老妈还在我手上？我好怕怕哦。戴总，哎，放开我！放开我！你放开我！你放！段总，您这是在干嘛？段总，段总，段总，请您正面回应我的问题。段总，请您正面回应我的问题。这件事情，我们一定会报告你的。给你妈打电话，用我妈来换她的电话。红爷，我不认识，我和太太不论想做什么，我都会无条件支持的。舒清泉，会上你说、嗯。我想想，还是把你的耳朵割掉。嗯。哎，你说，他会认出来吗？嗯。姐姐，嗯，姐姐，我错了，我我认出来了，我认出来。哦，对了，再录一个澄清视频。什么叫做火气有出现？豪门今天密文段太太竟是替嫁嫁，果真千金上门喊冤，亿万豪门何去何从？大少爷和少，那个女人还没回来。我回来了，你找我。骗子，还有脸回来！我妈，这件事情跟清泉没关系，她也是个受害者。哼，这件事情你早就知道了，是不是？这么大的事情不跟我商量，我找你有何用？韩师，你如果真的不喜欢我，我可以离开段家。你真的愿意放弃段家的富贵生活？但是，我还不能跟段红颜离婚。还是我的丈夫，出嫁从妻，我要带他走。哎，你放心，我呢不会再跟你见面。你要带我儿子走我？我的命怎么这么苦？我不同意。大皇，是要我，还是要这个女人？我跟这个女人势不两立。韩秀华，你还有点。妈，咱们家出了这么大的事儿，难道你一点都不生气吗？大张旗鼓的娶了个假货进门，妈，你知道外面人都怎么说我们顾家吗？什么真货假货，娶妻娶贤，清泉呀就是好，我就喜欢他，他就是我看中的儿孙媳妇儿，这一点呀，谁也代替不了。可是我就是咽不下这口气，明明妈。我爱的是清泉这个人，我不在乎他的事。再说
，爸爸当年去，也不在乎你的过去。你的耳朵，当初进家门的时候，我说为什么吗？你们，你们都欺负我！妈，我我我我说我。秀华呀，她就是刀子嘴豆腐心，她呀就是过不去她心里那条坎儿。过段时间呀，她就接受你了。奶奶放心，我不与她计较。奶奶，今天秦泉拍戏太累了，我带她回房间休息啊。嗯，去吧，好，去吧啊。段红叶，你今天说的那些话都是真的吗？还是你跟那个记者说的一样？你如果真的在意的话，我们可以离婚的。别再跟我提离婚了，我不想提。红叶，你。你刚刚说什么？继续、啊。没没什么。秦泉，我今天都已经跟你表白两次了，你都没回应。我想约你一起。嗯要不我们还是先接电话吧，万一真有什么事。我知道。什么事？你后妈，我见你。张一书，人给你带来了。我妈呢？舒清泉，没想到你这么蠢，竟然为了你那个痨病鬼的妈妈，真的是一个人来了。哼，你女儿在我手里，我有什么不敢的？你以为你走得了？来人！说话，妈，妈，你快救我！舒心泉他疯了，他真的会杀了我！没用的东西，既然嫁不进段家，我要你有何用？你以为我会在乎一个抱养的小贱婢吗？你说什么呢？我可是你和爸的亲生女儿呀！抓住舒心泉！陆清凡，一起上！给我上！这不可能！你们一群废物，给我起来！该轮到你了，后妈。你以为我没有后手？你真的跟你那个已经死去的妈一样蠢？我妈。已经死了，四年前他已经死了。我告诉他，你跟他只能活一个，当着我的面就跳了楼了。<笑>只有你这个蠢货还不知道。该<笑>死！说出你的遗言，我是不可能输的。想死，我们一起死！不可，我不想死！<笑>真是老天在帮我呀！舒心泉，现在二对一，你输了！洋洋，快开枪啊！舒未央，他不是你的亲妈，你一定要是把我杀了，你一定会牢里坐穿的
，他是不会把你这个废物拖罪的。洋洋，我是你的亲妈，我刚才那只是为了骗他的，快开枪啊！要是刚刚没有我，你早就死了。洋洋，快开枪啊！你们不要吵了。杀了我亲妈！别动！警察别动！警察别动！警察别动！警察别动！警察，你没受伤吗？我没事。刘家人，快跑！段红英，段红英，红英，段红英，不要睡，醒醒，不要睡。对不起，我我会救你的，我不会让你死的。你相信我，啊、你相信我。导游，你可以回去。我可以。你说什么我都答应你。赵，赵，你没事。你说什么我都答应你。红叶。对不起，我实在是忍不住。段红英，哎，别生气了。哎，宝贝，你别生气啊，我就是跟你开个玩笑。你呢，一直对我不冷不热的，我以为你都不爱我了。滚！哎，段总，没事，没事，我老婆她超爱。其实我还是受了那么一点点小伤的，你就别生气了，好吗？我家在收拾。陛下，我家在收拾。慢点啊，陛下。怎么样？云总，计划失败了。什么？这怎么可能？我计划了这么久的计划，怎么可能失败？废物，一群废物！怎么不去医院？现在这些记者跟得紧，去医院就一定会闹上新闻。我不想让奶奶和妈担心，而且我妈那个性格，你又不是不知道。你说的对。对不起，谢谢你。你要是真的相信的话，你还受着伤呢。这点小伤不算什么，哪有伺候老婆做？你别闹，我有正事跟你说。我总感觉最近发生这件事情都太奇怪了，总感觉背后有双手在推着，一切都太巧了。所以你是想？我想让你跟我演一场戏，把幕后的人引出来。没关系，不论发生任何事情，我一定陪在你身边，跟你一起去面对。我信。那咱们正式说了，是不是可以聊一点？不正经的事，比如事情。真没想到你能培养我心电影的一种。你给我的剧本我看完了，我很喜欢，而且我也很喜欢演戏，不想跟你争分夺总有一天，你一定会坐在演员的位置。我希望那一天
能够站在你身边的人。是。林恒，我现在是断奶的，我不打算离婚。祝你幸福。高人气新人演员，午夜约会影帝，豪门婚变，亿万总裁被戴绿帽，爱妻宣言成笑话。舒清泉，你给我滚下来！舒清泉，大清早的吵吵闹闹，重回。你以为我是你这个贱人吗？就是红眼的怪人，才让你如今无法无天。今天教训教训你，就凭你也配打我？舒清泉，跪下！你说什么？我让你跪下给妈道歉。你不要以为你现在在外面拍戏火，你就能在家颐指气使。她是你婆婆，跪下！我没火的时候也这样，还不着我？你要是今天敢走出林家，你这辈子都不能。儿子，敢打我儿子，我滚！万家不需要你这样的婆婆，需要这样的丈夫。怎么受够？怎么了，清泉？你有话好好说。哪有夫妻间不吵架的？我和段红也不是夫妻，应该嫁给他的是已经坐牢的舒未央，我是舒心璇。你怎么又提这事儿？我呀，只认你这一个是孙媳妇儿，不管别人是谁，我都不认。你就当是为了奶奶留下来啊。舒清璇，你想留下来陪我，从今天起退出你，在家给我好好待着，我当什么事情都担心。说，你。哥，你快把嫂子追回来呀！那媒体写的东西你能信吗？嫂子的品性你还不了解啊？他要走就走，刚好我换不进。哥，儿子，造孽呀！奶奶，奶奶，哎，哎，舒小姐，听说你已搬出段家，准备和段总离婚了，这是真的吗？舒小姐，你和段总离婚是因为绿先生吗？今天是宝藏的发布会现场，私人问题呢，我不想回答。还请大家多多关注宝藏。段太太，严总，您怎么来了？你跟红野的事情我都听说了，我支持你离婚。毕竟一个女人更重要的是事业，而不是爱情。严总，我没想到你竟然这么理解我。我想跟你签约，给你提供最好的资源，把你捧成影后，让你在舞台上绽放光芒。严总，太感谢你了。不过，我还欠了段红叶很多钱，恐怕我甩不离开他。啊，这个你放心，我会帮助你的。你跟我说说，这到底是怎么回事？你还记得那个玉玺吗？虽然对外说是段红也送我的，但其实那个钱是我帮他借的。这种出尔反尔的男人最可恶了啊！只要你愿意，我可以帮你彻底摆脱他。梁总，太感谢你了！只要你能帮我，我一定会好好报答你的。没事。不过呢。这个段红野呀，是个不大目的，是个罢休的人。不如这样，这段时间呢，你不如在我家来住，我可以保证你的安全。好啊。你听我跟你说
。段总，您放出消息，西园的那个老小子果然上套了，他现在所有的资金都已经压在了中安建筑上。他真是小钱想疯了，看见肉就先咬一口。谁不知道中安建设有问题？他敢这个时候抄底，简直是找死！最晚明天开盘，中安建设一定退市，到时候西园的就身无分文了。老家伙，另外几个盘口已经派人去解决了。那里的人早就看不顺眼，信源的贪心胃不保。只要你能帮着他们洗白，他们就绝对不会出手帮着信源的。来，段总，这两个鬼鬼祟祟的，混进集团，想放火被我们抓住。报警，该怎么办就怎么办。国家派一辈子人手，一定要看准。是。我事情出去一趟。没事，还好。你疯了？万一被那个姓袁的发现，我们专案搜就功亏一篑了。他发现也来不及了，他的资金被套了，派出去的人都被抓了。明天早上，他就一无所有。那我现在能跟你回家了吗？走不了啊！敢找你弟，你叫你谁？你到底是谁？你怎么知道我是？你还记得我吗？袁昭，你弟。你是我？难道你？是啊。等我醒过来之后，到现在，我又活了。这个时代进步，你还能做什么狂徒呢？只要我能找到，就先留下个宝藏，我能拥有整个世界的财富。到时候，整个世界就是我的。所以。你倒是突然清醒，害得了我，死上几十万臣民，就是为了那个不一定存在的宝藏。住口！哪个帝王不是踏着别人的枯骨和鲜血走上来的？你以为你就比我好吗？你敢说你就没有杀过人吗？就是疯子，疯子，我才能统治整个世界。我不管你们俩说的是什么，只要有我在，你不能伤害全局。段总。醒了，哥，嫂子醒了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，谢天谢地，没事就好。我以后再也不跟你吵架了。青春，你终于醒了，你吓死我了。对不起。我连你怀孕这件事情都不知道，竟然还让你去做那么危险的事情。我怀孕了，我有后代了来的路上呢，本来我是想给你买几十克拉的大钻戒，但是我想了想，我还是想用玉玺。你好不好？我想重新给你一场世界婚礼。我不要玉玺。现在的赎清权。
，你要跟过去的父亲去说再见了。老公，我要钻戒，要大钻戒，最大的那种。你要是不给我买，我就不嫁给你。买买买，必须买！老婆要的一切、啊，都给买。一拜天地，二拜高祖，夫妻对拜。If you stay, I swear I'll be able to make it okay. If you go, just. 送入洞房了，啊！如果这是你最终的选择，那我祝你一辈子开心快乐。我的陛下。